Cześć! Z dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba dowiecie się, co można zrobić z dętki i rtęci. Bohaterem odcinka jest śmigłowiec Beżet 4 Żuk. 64 lata temu zespół inżynierów pod kierownictwem Bronisława Żurakowskiego przystąpił do prac nad użytkowym śmigłowcem. Miała to być rdzennie polska konstrukcja, łącznie z całym wyposażeniem i silnikiem. Miał być to śmigłowiec użytkowy dla wojska, dla celów szkoleniowych, transportowych, również myślano nad wersją sanitarną. Nie miała to być konstrukcja pionierska. Mimo tego konstruktorzy zdecydowali się na zastosowanie bardzo wielu nowatorskich rozwiązań. Może patrząc na ten śmigłowiec nie odnosimy takiego wrażenia, bo on generalnie jest taki troszkę pokraczny i kanciasty. Natomiast... Mimo braku dbania o ogólną aerodynamikę czy estetykę, pod tą pudełkowatą, drabinkowatą powłoką kryje się naprawdę nowoczesny śmigłowiec. Jego konstrukcja była na tyle zaawansowana i nowatorska, że niestety założenia konstruktorów przekroczyły możliwości ówczesnego przemysłu, a również jakość dostępnych materiałów nie wspierała wytrzymałości, która musi być bardzo wysoka w konstrukcjach narażonych na tak duże wibracje jak helikopter. Kadłub śmigłowca to kratownicowa konstrukcja z rur, przykryta poszyciem, które nie przenosiło obciążeń. Wewnątrz był układ siedzeń, dwa siedzenia dla pilota i z tyłu kanapa, chociaż w wersji sanitarnej miało być jedno siedzenie dla pilota i jedno siedzenie dla lekarza w układzie tandem, a nosze miały być obok wzdłuż tych siedzeń i miały być wsuwane przez otwierane przednie oszklenie. W kadłubie tego śmigłowca zabudowane były dwa zbiorniki paliwa o łącznej objętości 220 litrów. I z kadłuba wychodziła belka ogonowa o konstrukcji też takiej kratownicy trójkątnej w przekroju. To było dokładnie tak samo zbudowane jak ramiona takich żurawi budowlanych. Na końcu był rotor umieszczony pod kątem i statycznik poziomu, który był przestawialny w locie. Śmigłowiec posiadał dość bogate wyposażenie, jeżeli chodzi o awionikę. Na tablicy przyrządów znajdował się m.in. obrotomierz liczący obroty wirnika głównego, znajdował się wskaźnik kąta pochylenia łopat wirnika, jak również znajdował się radiowysokościomierz. Do napędu śmigłowca posłużył polski silnik WN4 konstrukcji inżyniera Wiktora Narkiewicza. Ten silnik to był tak naprawdę przerobiony do celów użycia w śmigłowcu silnik znany z samolotu, chociażby TS-8 Bies. To był siedmiocylindrowy gwiazdowy silnik, tutaj są jego dane techniczne. Wersja zamontowana w śmigłowcu Żuk była leżąca, a z racji tego, że była obudowana kadłubem, miała zainstalowany dodatkowy wentylator pozwalający pracować silnikowi, który był chłodzony powietrzem. Silnik ten posiadał również sprzęgło odśrodkowe łączące wał napędowy z wałem wirnika nośnego. Tutaj wirnik był oczywiście dużo bardziej rozbudowany, dużo większy, cięższy, bardziej bezwładny niż śmigło w samolocie, dlatego nie, mogło być, nie mógł być ten wirnik bezpośrednio sprzężony z wałem silnika. Żeby poradzić sobie z rozruchem tego silnika, z obciążeniami, jakie są za nim wirnik nabierze swoich obrotów, wymyślono właśnie nietypowe rozwiązanie, jakim było sprzęgło odśrodkowe. Dzisiaj taka rzecz jest dosyć powszechnie stosowana, chociażby w, w piłach spalinowych, w kosiarkach czy w skuterach, taka bezstopniowa przekładnia, natomiast wtedy było to coś naprawdę nowoczesnego. Działało to w taki sposób, że był okrągły element przymocowany do wału silnika, który jak gdyby rozszerzał się pod wpływem siły odśrodkowej i dociskał dętkę wypełnioną rtęcią. Ta dętka po drugiej stronie obudowana była zewnętrzną częścią sprzęgła i w ten sposób wraz z nabieraniem obrotów przez silnik Coraz większe tarcie następowało i coraz bardziej bezpośrednio sprzężony był wał silnika z wałem wirnika. W taki sposób przystosowano, takie wymyślono połączenie samolotowego silnika ze śmigłowcowym wirnikiem i okazało się to bardzo skuteczne. Przekładnia główna wirnika nośnego umieszczona była na tak zwanej kołysce. Po raz pierwszy na świecie w zasadzie w śmigłowcu Żuk wykorzystano amortyzowane rozwiązanie amortyzujące mocowanie wirnika nośnego względem kadłuba. Co więcej, w późniejszej fazie testów ten kołyskowy mechanizm został sprzężony z amortyzatorami podwozia, dzięki czemu jego charakterystyka zmieniała się w zależności od tego, czy śmigłowiec stał na ziemi, czy był oderwany od ziemi. No i w ten sposób wyeliminowano problem drgań zarówno podczas postoju śmigłowca, jak i podczas lotu. No może nie tyle wyeliminowano ten problem, co zoptymalizowano tłumienie tych drgań. Wirnik nośny był trójłopatowy w układzie Hillera, 
to wtedy była duża nowość, że wirnik w układzie Hillera miał trzy łopaty, a nie dwie. Natomiast jego mniejszy wirnik, ten górny wirnik sterujący, posiadał łopaty o obrysie kołowym. To też była wielka nowość, ponieważ standardem były o obrysie kwadratowym czy prostokątnym. Obrys kołowy tych łopat pozwalał na zwiększenie o kilkadziesiąt procent kątów krytycznych wirnika, a także czynił wirnik niewrażliwy na kierunek napływu strug. Ułatwiało to pilotaż. Dodatkowo sterowanie kątem natarcia łopat wirnika głównego było ułatwione przez taki hydrauliczny tak zwany booster, czyli element, który wspomagał pilota w sterowaniu wirnikiem. Wirnik był na tyle dopracowany, że sterownice w Żuku nie posiadały sprężynowych elementów, które wymuszały ich powrót do neutrum, kiedy były puszczone. One chodziły luźno, tak jak sterownice w samolocie i mimo tego śmigłowiec był łatwy i przyjemny w pilotażu. Co więcej, wirnik dla ułatwienia hangarowania i transportu śmigłowca był składany. Jedną z łopat umieszczało się równolegle z belką ogonową, a dwie pozostałe składało się równolegle do niej. Ułatwiało to hangarowanie i transport śmigłowca. Łopaty wirnika były oczywiście poddawane testom obciążeniowym. Były one bardzo dopracowane, jak się okazało, ponieważ łopata przy obciążeniu 100%, ta łopata miała 6 metrów długości, potrafiła wygiąć się o 83 cm a przy obciążeniu 180% aż o 161. Podwozie śmigłowca stanowiły cztery odrębne koła, z których przednie były samonastawne. Żadne z nich nie posiadało hamulców, natomiast wszystkie były amortyzowane. Ta amortyzacja była bardzo dopracowana do tego stopnia, że w śmigłowcu w ogóle nie występował rezonans naziemny. Testy śmigłowca Żuk trwały 3 lata. Testowano go w latach 1956-59. Wykonywał on początkowo loty na uwięzi, która była wykonana z czterech pasów parciamych. Udawało się, chociaż było to trudne, wykonać zawis utrzymując wszystkie te pasy naprężone. Podczas tych testów konstruktorzy zdołali uzyskać pewną synchronizację pomiędzy skokiem wirnika a mocą silnika, co było realizowane przez krzywkowy mechanizm. Pierwszy lot swobodny, śmigłowiec BZ-4 Żuk, wykonał dopiero 10 lutego 1959 roku. Podczas testów Żuk uległ aż 11 różnym usterkom i awariom. Większość z nich była spowodowana właśnie tym brakiem zaplecza technologicznego, a nie wadami konstrukcji. Była nawet wtedy, czy, czy może trochę później była taka piosenka. Śmiało w górę, hej piloci, wyżej sięgnij w nieba dal. Nie zabraknie w sercach mocy, nie zabraknie w sercach mocy, nie zawiedzie, nie zawiedzie dobra stal. No i tak stalnie zawiodła, że najpierw się urwała śruba, która ustalała wzajemne położenie łopat wirnika między sobą. Na szczęście nie skończyło się to katastrofą. A drugim razem, i to już było gorzej, oderwał się fragment wentylatora chłodzącego silnik. Na szczęście ten oderwany fragment wyleciał przez kadłub bokiem, a nie do przodu, no ponieważ no nie trudno sobie wyobrazić, co by się wówczas stało z pilotem, który zostałby tą łopatką raniony, a najprawdopodobniej zabity. Tutaj taka ciekawostka, wszystkie testy śmigłowca Żuk przeprowadzano w taki sposób, że załoga i obsługa miała hełmy. I te różne większe i mniejsze usterki spowodowały, że w zasadzie dwie trzecie czasu tych trzyletnich testów zespół konstruktorów spędził naprawiając lub oczekując na naprawy śmigłowca. Projekt tego śmigłowca nie był również wówczas priorytetem, dlatego nieraz rzeczy, które dało się naprawić w tydzień czy dwa, trwały trzy miesiące. Ostatni lot śmigłowca Żuk wyglądał tak, że pilot przed lotem otworzył kran łączący dwa zbiorniki paliwa. Na skutek tego paliwo przelało się do przedniego zbiornika i śmigłowiec przyjął pozycję z dużym pochyleniem na dziób. Chcąc temu przeciwdziałać, pilot zaczął manewrować skokiem łopat wirnika. No i tu się okazało, że pechowo właśnie w tym boosterze hydraulicznym, który wspomagał tę czynność, skończył się płyn hydrauliczny, w związku z czym booster doszedł do oporu. Spowodowało to nagłe przestawienie się łopat, przez co śmigłowiec uderzył przodem w ziemię, odbił się, uderzył w ziemię ogonem, spadł na cztery koła, nic się nikomu nie stało, ale wirnik uderzył w belkę ogonową, uszkadzając napęd śmigła ogonowego. I ten epizod był tak naprawdę wykorzystany jako pretekst przez decydentów do zaprzestania prac nad śmigłowcem BZ-4 Żuk. Rozwój tego projektu zakończył się wykonaniem 17 lotów o łącznym czasie 3 godzin i 40 minut.
Żuka nie chciano rozwijać między innymi również dlatego, że od 1956 roku w Polsce produkowane już były na licencji radzieckie śmigłowce Mi-1, które opuszczały świdnicką fabrykę z oznaczeniem SM-1. No i skoro taki śmigłowiec gotowy, dopracowany był w użyciu, nie było sensu poświęcać siły i środków na konstruowanie jakiejś tam konkurencyjnej dla niego rdzennie polskiej maszyny. Natomiast konstruktorzy radzieccy bardzo cenili Bronisława Żurakowskiego, byli świadomi rozwiązań nowatorskich, które wprowadzał on do swoich śmigłowców, mimo że nie miał doświadczenia w konstruowaniu śmigłowców i zawsze pytali, co tam słychać u profesora Żurakowskiego. Tak go honorowo tytułując, Żurakowski oczywiście tytułu profesorskiego nie posiadał. Produkcja śmigłowców Żuk zakończyła się na jednym prototypie, na którym wykonywano próby oraz na dwóch prototypach nieukończonych. Jeden z nich został przekazany do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie służył jako pomoc dydaktyczna, po czym został zezłomowany. Natomiast śmigłowiec, który uczestniczył w testach, został przekazany do Muzeum, dzisiejszego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Natomiast jakimś cudem dotarł on do tego muzeum w stanie generalnie destruktu. Brakowało wirnika, brakowało silnika, brakowało awioniki, brakowało nawet bezpieczników. Został on ogołocony z bardzo wielu elementów wyposażenia, z oszklenia kabiny i trafił w stanie takim, że nie kwalifikował się on do remontu. Jeszcze w latach 80. fachowcy z muzeum razem z konstruktorami tego śmigłowca podejmowali rozmowy na temat tego, czy jest sens odbudowy tego śmigłowca i uznano, że niestety nie, dlatego, że oznaczałoby to w zasadzie skonstruowanie go całkowicie od zera, od nowa. Zatem dzisiaj ten śmigłowiec można oglądać w stanie takim, w jakim przekazała go nam historia, jako tak zwany destrukt. On jest w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Można tam przyjść, można go zobaczyć. On w tej swojej pokraczności no jest mimo wszystko uroczy, zawsze się uśmiecham jak go widzę, stoi sobie kolejny projekt, któremu niestety nie dane było zrobić kariery pod niebem. W polskim przemyśle śmigłowcowym nastała era licencyjnej produkcji konstrukcji radzieckich. Tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, subskrybujcie, lajkujcie, dajcie znać o jakich konstrukcjach chcielibyście zobaczyć odcinek, no a jeżeli macie zabytkowy szybowiec lub samolot, a może nawet śmigłowiec, też dajcie znać. Przyjadę i zrobimy o nim film. Do zobaczenia.